tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro, a nuestro curso de certificación en el uso e interpretación de datos de tecnología CPTS, nuestra cuarta edición. Nos eh, acompañan el día de hoy nuestro director general de competiciones, operaciones y desarrollo de la Liga MX, Víctor Guevara y nuestro expositor Fabio Macamura, a quien posteriormente haré su presentación y eh, le pediría a, a Víctor Guevara nos eh, haga llegar su mensaje, por favor. ¿Cómo están? Eh, todos, todos, muy buenas tardes. Eh, le agradezco mucho a Conrado esta presentación y bienvenidos a nombre del presidente ejecutivo de la Liga MX, Miquel Arreola, a esta cuarta edición, a este cuarto eh, curso de certificación del uso e interpretación de tecnología de datos EPTS. Este proyecto nace hace unos años con una firme intención a través del CITEC, el cómo podíamos generar valor a través de la capacitación y el desarrollo. Y ese compromiso lo tenemos intacto. Y es donde hemos eh, entendido que a través de seguir teniendo conocimiento, el empezar a superarnos día a día nos va a ayudar a siempre reinventarnos. Y ese es uno de los objetivos que hemos planteado a través del CITEC en, en, en su apartado de CITEC Campus. Me da muchísimo orgullo el que ya tenemos esta cuarta edición, el cual lo que hemos buscado es darle un, un boost eh, para las personas que por primera vez lo toman, fue estructurado en un plan de 58 horas, el cual van a estar di viendo diferentes temas. Y para los que ya habían tomado algún curso como este, pues lo que quisimos hacer es una actualización y también seguir creciendo junto con ustedes en esta parte de, del conocimiento. Eh, hoy arrancamos el curso que estaremos concluyendo el 17 de noviembre eh, del presente año y que la firme intención es que a través de nuestros eh, expositores, como Fabio Nakamura, a quien le agradezco muchísimo estar aquí con nosotros, como Alejandro Andújar, que se va a incorporar durante el proyecto, con las masterclass que vamos a tener de Warner eh, Elsen, o de Tony Miranda, o por supuesto de nuestro gran amigo Edu Pons, podemos generarle valor a todos ustedes y que esto sirva como una... Eh, superación permanente, no solo a través del conocimiento que van adquiriendo, sino de nuevas técnicas que puedan poner día a día como práctica con eh, las jugadoras y los jugadores de nuestro ecosistema de fútbol mexicano. Quiero agradecer también a toda a Real Track System, a, a Isabel Pérez, a Gorka, por todo el apoyo que hemos recibido en la construcción de este proyecto. Mándale un fuerte abrazo con mucho cariño a Isabel. Está viviendo un momento complicado personal, pero desde aquí con mucho cariño le mandamos un fuerte abrazo y que cuenta con todo nuestro cariño y con todo nuestro apoyo. Y también agradecer a todas las personas que hacen posible del lado de CITEC, eh, desde Juan Carlos Hernández, Conrado Sandoval, Hernán Casariego, José Antonio, eh, Ricardo Bernal, todas las personas que muchas veces no se ven, y que están tan tra tras bambalinas como decimos nosotros, pero que hacen posible que esto se lleve a cabo, gracias a la gente de Sistemas, a Federación Mexicana de Fútbol, por supuesto. Y bueno... No me quiero extender más. Bienvenidos, disfruten el curso. Para nosotros nos genera mucha ilusión cada vez que arrancamos un proyecto como este, porque lo que queremos es dejar una semillita de conocimiento en cada uno de ustedes. Eh, cualquier cosa estamos para, para servirles. Y Conrado, por favor, te dejo la palabra. Y Fabio, bienvenido a tu casa. Eh, muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Víctor. Pues eh, nuevamente agradecerles por su participación en este, en este curso y en esta actualización. Sin más, les presentaré a nuestro distinguido ponente del día de hoy, que es Fabio Nakamura, quien, eh, entre muchas otras actividades, es editor de eh, las más importantes revistas de Sports Science en el mundo, eh, entre sus investigaciones destacan más de 70 artículos científicos sobre el rendimiento futbolístico. Ha colaborado con varios equipos eh, de fútbol profesionales, incluyendo selecciones eh, nacionales de distintas partes del mundo. Ha eh, realizado trabajos importantes sobre la variabilidad del ritmo cardíaco para controlar las adaptaciones positivas y la fatiga en los jugadores de deportes de equipo y que precisamente su eh, ponencia del día de hoy está relacionada con ese 
con ese punto asesora a diferentes clubes de fútbol en la optimización del rendimiento neuromuscular y la prevención de lesiones y actualmente forma parte del Instituto Universitario de Maya y en el Boavista como coordinador de investigación científica en el Boavista Lab de Portugal. Eh, Fabio, bienvenido, muchísimas gracias. Estamos seguro que, seguros que eh, lo que compartas hoy será totalmente enriquecedor para el trabajo que realizan nuestros preparadores físicos y profesionales interesados en el rendimiento físico en, en el fútbol. Y sin más, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Fabio. Muchas gracias a todos por la invitación para poder formar parte de este curso. Es un curso de largo plazo y sé que el Centro de Innovación Tecnológica está realizando muchas iniciativas para poder mejorar el conocimiento en el fútbol soccer. Y yo estoy también aquí para poder intentar hacer algunas contribuciones, agregar un poco de conocimiento a los capacitadores, a los entrenadores físicos, a los fisiólogos que ya existen en México. Entonces, para mí es un gran honor ser parte de este gran curso. De hecho, ya me presentaron. Sin embargo, mi primer pre, eh, diapositiva de la presentación va a ser acerca de mí, acerca de las actividades principales que tengo ahorita. Eh, estoy en Brasil, pero normalmente eh, trabajo en Porto, entonces voy a compartir mi pantalla y espero que disfruten este curso y al final de la presentación vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas y pues yo voy a estar muy contento de poder discutir con el personal altamente capacitado que me está siguiendo aquí y seguramente va a haber algunos entrenadores físicos, coaches, fisiólogos que se relacionan con el soccer y creo que entonces este curso les va a ser de gran ayuda y en verdad es un gran placer poder compartir con ustedes este conocimiento que he desarrollado durante los últimos años. Solamente denme un segundo. Entonces espero que puedan ya ver mi pantalla. Aquí pueden ver el título de este curso. Voy a estar hablando acerca de la integración de las cargas de entrenamiento utilizando tanto cargas externas como internas y también de la variabilidad del ritmo cardíaco. Yo sé que la variabilidad del ritmo cardíaco no es un tema común entre los clubes y por eso el propósito de esta presentación es mostrar las aplicaciones que podemos tener utilizando la variabilidad del ritmo cardíaco como una herramienta útil para poder monitorear la fatiga o el estrés y la recuperación de los jugadores de soccer, especialmente a, a, de gran rendimiento porque generalmente pueden estar estresados por las cargas competitivas y por las cargas de de entrenamiento. Y entonces el objetivo es hacer que los practicantes puedan tomar buenas decisiones en cuanto al aumentar, disminuir o mantener las cargas de, traba de trabajo y de capacitación. Entonces todas estas variabilidades las utilizamos para monitorear a los jugadores de fútbol en los clubes profesionales. Como les comenté anteriormente, estas son las actividades que llevo actualmente. Soy profesor en la Universidad de Amaya. Esta es una universidad que tiene base en Porto y básicamente estoy trabajando con la las disciplinas de metodología de deporte y ciencia de deporte. Y también tenemos una maestría en educación física en deportes y tenemos también lo relacionado a la salud y lo que está relacionado con el rendimiento. Y estoy yo dando los cursos o las clases de este tipo de 
de estudios. También soy editor asociado de una revista que se llama Science and Medicine Football. La mayor parte de los artículos son relacionados al fútbol soccer y se relacionan a los aspectos físicos del soccer. También tenemos diferentes temas distintos que incluyen medicina en el fútbol y les recomiendo tener acceso a esta revista porque de hecho si están trabajando a nivel de alto rendimiento en el soccer van a encontrar muy buenos artículos y muy, información científica muy bonita en esta revista. También soy consultor científico de la compañía AMP que tiene base en Brasil y básicamente esto es para dar servicios de consultoría a los clubes, clubes de fútbol y otras instituciones. También estamos dando capacitación y entrenamiento a diferentes jugadores de fútbol en diferentes ubicaciones. También estamos trabajando como coordinador de, investigador, de investigación científica en Boa Vista Lab que es una de las instalaciones dentro de un club profesional. Boavista es uno de los primeros clubs en Portugal y ahora están en el campamento y dentro del club tienen estas instalaciones en donde nosotros podemos entregar e impartir algunos cursos y prácticas profesionales, al igual que recibimos capacitación del extranjero. Entonces, si están en México y están trabajando en un buen club en México y tal vez no tienen tanta experiencia en las noticias del fútbol soccer, esta es una buena iniciativa. Entonces, voy a comenzar esta presentación con este artículo reciente que fue publicado hace un par de semanas. Es una información ya muy actualizada acerca de algunos de los conceptos claves con los que voy a lidiar o con los que voy a tratar en esta conversación. Entonces, antes de eso, uno de los propósitos de esta presentación es conceptualmente ver las cargas externas, las cargas internas y la variabilidad del ritmo cardíaco. Entonces voy a estar utilizando algunos de los conceptos desarrollados por estos tres autores. Son autores muy conocidos en las ciencias del deporte, especialmente en el, so en el soccer. Este es Samuel Macuara, Aaron Kutz y Lee Wallace, que son muy buenos investigadores. Perdón, este último es Franco Impeceleri. Y con esto estamos revisando algunos de los conceptos del marco que está relacionado a la, al entrenamiento físico en los deportes. Pero algunos de estos conceptos clave también pueden ser muy útiles para el fútbol soccer. Aquí podemos ver el concepto del marco y algunos de los conceptos que se presentan aquí. Ustedes también lo van a poder utilizar en esta presentación, en este curso. Entonces, como podemos ver aquí, cuando un entrenador o un entrenador físico está planeando la, la sesión de entrenamiento, tenemos este primer paso de este marco. ¿no? Entonces, cuando el jugador ya está llevando, llevando a cabo el entrenamiento, cuando ya es parte de la sesión de entrenamiento, puede ser monitoreado utilizando equipo, dispositivos para poder proporcionar información útil acerca de la carga de entrenamiento externa. Al mismo tiempo, si queremos saber el impacto fisiológico o el impacto como tal de esta carga externa, también podemos, podemos monitorear la carga interna del entrenamiento. Entonces, cuando damos una prescripción de entrenamiento y tenemos la cuantificación de la carga externa y de la carga interna, vamos a poder esperar unos efectos en el entrenamiento. Y estos entre efectos pueden ser crónicos o agudos. Y el día de hoy vamos a traer algo de información acerca de ellos que se pueden considerar como efectos de entrenamiento en la manera aguda. No vamos a hablar acerca de los cambios crónicos relacionados con el entrenamiento el día de hoy porque tenemos el tiempo limitado, pero voy a tratar de 
decirles cómo podemos utilizar la variabilidad del ritmo cardíaco para poder ver si el jugador está teniendo efectos eh, agudos, positivos o negativos relacionados con el entrenamiento. Cualquiera de los dos podrían resultar en cambios en el rendimiento deportivo y estos pueden ser positivos o negativos. Entonces, el propósito principal de cualquier sistema de monitoreo de entrenamiento es poder tener la información tanto de las cargas externas como, in, como internas y también poder proveer los estímulos para poder aumentar los efectos de manera positiva para poder llegar a este rendimiento mejorado. Entonces, en esta presentación voy a enfatizar una ventana de tiempo, porque como entrenadores, como entrenadores físicos, nosotros tratamos datos, no estamos tan usados tan a utilizar datos diarios, pero vamos a obtener datos de GPS, de la forma diaria, también de los monitores de ritmo cardíaco, acerca de el, los diferentes aspectos del jugador. Por ejemplo, podemos utilizar la sesión en una sesión individual la sesión de entrenamiento. Sin embargo, también podemos tener dos sesiones de entrenamiento al día. Entonces, en ese caso, tal vez tendríamos que combinar la información de estas dos sesiones para poder entregar una carga de entrenamiento o los efectos de entrenamiento en un, sola, en un solo día. Y aquí tenemos la ventana del análisis, porque debido a toda la información obtenida en esta presentación, lo podemos resumir en el microciclo que se refiere a la semana de entrenamiento. Y esta normalmente es la más adecuada, la forma más fácil de poder analizar los datos de entrenamiento y proveer información útil para poder informar la prescripción para las siguientes semanas de entrenamiento. Entonces, si analizamos la primera, vamos a tener condiciones ya para decir, ok, qué es lo que debe de suceder la siguiente semana. Entonces, voy a enfatizar mucho esta parte del microciclo como una ventana de tiempo para poder analizar nuestras respuestas. Y también tenemos en este cuadro los mesociclos y los metrociclos, pero voy a enfocarme para esta capacitación en cuanto a la semana del entrenamiento con el microciclo. Según los artículos que les acabo de mencionar, la carga de entrenamiento externa es una carga que puede ser definida como qué es lo que el atleta está haciendo como tal. Entonces, cuando estemos dando una prescripción, una receta de entrenamiento, nosotros sabemos por lo menos que tenemos una expectativa acerca del contenido del entrenamiento, pero después de la sesión van a poder tener la condición de utilizar dispositivos y tecnologías para poder saber qué es lo que sintieron por lo que pasaron los atletas en esta sesión. Y obviamente esto está relacionado al trabajo físico. Entonces la definición constitutiva de la carga externa es, pues, está probablemente relacionada a lo que hizo el atleta en términos de trabajo físico y puede diferenciarse de, por ejemplo, de los trabajos mentales o de las fatigas mentales causadas por esta sesión de entrenamiento. En esta parte estamos manteniendo el enfoque en la parte física, el trabajo físico de este entrenamiento. Y como definición operacional, sabemos que esta definición dice que la cuantificación es un concepto clave relacionado a la carga de entrenamiento externa. Y una de las mejores formas para poder mantener las tecnologías más adecuadas para así poder cuantificar las cargas externas es el GPS. Entonces, la mayor parte de ustedes en México, también en Brasil o en Portugal, la mayor parte de los profesionales utilizan diferentes tecnologías para rastrear a los jugadores. Entonces, cada vez que utilizamos un dispositivo inercial o un GPS, básicamente están cuantificando algunas variables relacionadas con la física. Entonces, por ejemplo, el trabajo o la distancia o la velocidad 
son indicadores mecánicos de las cargas y pueden ser consideradas como cargas de entrenamiento externas. Entonces, cada vez que terminen la sesión de entrenamiento y entreguen un reporte al coach, básicamente le están dando algunas informaciones relacionadas con la física, con la, el trabajo, la velocidad, la aceleración y la distancia que el jugador llegó a obtener durante la sesión de entrenamiento. Este es un artículo que muestra algunas de las cargas externas que se llevan a cabo por los jugadores de la Premier League. Entonces aquí tenemos solamente un partido por semana. En este caso tenemos la distancia total que se puede considerar un, como un índice del volumen del entrenamiento, al igual que de la competencia o del partido. Y en esta otra gráfica tenemos la velocidad de la velocidad promedio que puede ser considerado un índice de intensidad. Como podemos ver, la parte del partido es el estímulo más retador, más desafiante y activo de la semana porque tenemos también un gran promedio en cuanto a la intensidad y la distancia del partido. Y como pueden ver en este microciclo, no podemos ver claramente la tendencia de las cargas externas, la cual está bajando para poder causar una meseta antes del partido. Entonces, si consideramos el día del partido como el día 7, este puede ser el día del partido menos 1, este es menos 2, menos 3 y menos 4. Entonces, en el día menos 4 antes del partido y menos 3, tenemos las cargas de entrenamiento mayores y Después necesitamos bajar las cargas de entrenamiento para poder proveer las condiciones necesarias para que los jugadores se puedan recuperar. Entonces, después de esta recuperación activa, los jugadores después pueden rendir de manera adecuada en el partido. Sin embargo, cuando los fatigamos en estos dos días, especialmente dos días antes del partido, en este microciclo podríamos tener un decremento en el rendimiento durante el partido. Y por esa manera, por esa razón tenemos que estar monitoreando de manera constante las cargas de entrenamiento, porque si damos muchas de ellas, podemos tener un efecto negativo durante el partido. Entonces, aquí tenemos diferentes ejemplos de dos de un microciclo con dos partidos. Aquí tenemos el primer partido en el día 1 y en el último día de la semana, en el día 7. Y aquí tenemos nuestro día de recuperación. Este es un día libre en el que los jugadores pueden hacer tal vez como una recuperación rápida durante estos días. Pero aquí ya en el día 3 hay ya una introducción de una carga, pero esta es una carga muy pequeña. Sin embargo, también tiene una intensidad muy alta, como lo podemos ver aquí en el día 3. Y debido a este partido, los jugadores deberán de bajar las cargas de entrenamiento y hasta alcanzar el punto más bajo en un día antes del partido. Entonces, los análisis de sistemática y de GPS nos va a permitir a los coaches y al personal de dirección técnica y de, de entrenamiento qué es lo que se tiene que hacer antes del partido o después del partido. Y esto es clave para poder ofrecer el estímulo adecuado a los jugadores para que tengan un buen rendimiento durante el partido. Y aquí tenemos un microciclo de tres partidos. En este caso, tenemos cargas de entrenamiento muy bajas en, en cada una de ellas y tenemos días de recuperación. Así como lo podemos ver en esta otra diapositiva, puede afectar la forma en la que el estímulo se proporciona durante la semana. Entonces, aquí tenemos la distancia en términos de intensidad de cargas y cuando tenemos un día libre sin partido, 
perdón, un microciclo de tres partidos, la mayor parte de los estímulos son proporcionados por el partido. Sin embargo, cuando tenemos solamente uno por semana, eh, tenemos que la mitad de la distancia del entrenamiento se proporciona por la mitad de las sesiones de entrenamiento. Ahora, si vemos la intensidad, aquí podemos ver cómo tenemos un aumento progresivo en las distancias, ya que existen mayores intensidades y el entrenamiento, las sesiones de entrenamiento nos van a llevar a un pequeño monto de estímulos durante la semana. Esto significa que las sesiones de entrenamiento necesitan ser pequeñas en términos de intensidad, en términos de volumen, debido al número de partidos. Entonces, el estímulo principal de la semana es el partido. Y esto es importante porque si los jugadores no son principiantes, no están jugando los partidos, entonces tendríamos que compensar con diferentes estímulos para poder proporcionar las cargas externas de entrenamiento que son necesarias para poder ver mejoras en el rendimiento físico. Y si es un titular y juega la mayor parte del juego, incluso dos o tres veces a la semana, vamos a ver que la mayor parte de los estímulos de intensidad van a ser proporcionados por el partido, lo cual es muy relevante para las cargas de entrenamiento externo. Ahora, hablando de las cargas de entrenamiento internas, una vez más, vamos a tener una definición que nos la proporciona el artículo. Aquí ellos definen la carga de entrenamiento interna como una respuesta corporal a la ciencia. Entonces, esta está experimentada por el atleta durante el ejercicio y es importante enfatizar esta palabra porque algunas veces existe la confusión en términos de la cuantificación de la carga interna porque algunos entrenadores o coaches ven que cuando ellos están rindiendo después de el entrenamiento están midiendo después del entrenamiento la carga interna y esto no puede ser cierto porque la carga interna se tiene que medir durante la sesión de entrenamiento. Para poderlo medir se tienen que utilizar algunas medidas psicológicas y fisiológicas y para, de esta manera podemos llevar a cabo la cuantificación de la carga interna de entrenamiento en donde podemos tener tal vez algunas escalas o escalas para poder eh, analizar la tasa de la exerción percibida o también monitorear el ritmo cardíaco. Este análisis se puede considerar más simple que el de las cargas externas. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos que tener una buena habilidad de interpretación para poder combinar tanto las cargas externas como las internas y poder entender qué es lo que está sucediendo con el jugador. Entonces, cada vez que nosotros le demos al personal de entrenamiento o al entrenador cualquier tipo de reporte o de estímulos que necesitamos, tenemos que proporcionar una combinación de medidas. En este caso, tenemos que seleccionar datos buenos del GPS y también una, datos de cargas internas. Porque si tenemos diferentes jugadores haciendo o pasando por cargas externas similares, sin embargo, tenemos cargas internas diferentes, podríamos hacer una interpretación acerca de cómo vamos a esperar que esto resulte en las siguientes sesiones de entrenamiento. Para poder medir las cargas internas y externas, nosotros utilizamos este tipo de escalas de, de pesas. Y aquí vemos diferentes opciones, de hecho, porque nos pueden presentar un trabajo muy caro en cuanto a las escalas. Entonces, esta escala también se ha desarrollado entre 6 y 20 de número de rasgo. Y esta es la escala más reciente que prevé números desde el 0 hasta el 100, valores desde el 0 hasta el 100. Entonces se pueden utilizar las descripciones verbales, como vemos aquí, así como los valores para poder cuantificar 
cuál fue el énfasis del entrenamiento en una sesión o en un partido competitivo. Cuando terminamos la sesión de entrenamiento, generalmente esperamos de 15 a 30 minutos para poder proporcionar condiciones para poder evaluar el ritmo cardíaco y después de que haya interpasado 15, 30 minutos, podemos hablar acerca de las exerciones y así podemos multiplicar este valor por la duración del entrenamiento en minutos y podemos tener una mejor estimación. Si utilizamos este dispositivo, por ejemplo, los dispositivos WIMO ya vienen con las bandas y entonces podemos evaluar esto. Con base en el ritmo cardíaco podemos evaluar cualquier entrada de información que es una métrica de ritmo cardíaco y también está altamente asociada con el RP como se va a mostrar en la siguiente diapositiva. Este es uno de los estudios más recientes que hicimos en Portugal. Este se hizo en las jugadoras de fútbol femenil. Y aquí pudimos medir la sesión del RPE utilizando la escala AU y también algunas bandas para poder recordar o registrar el ritmo cardíaco y también el valor de entrenamiento. El valor de entrenamiento es una cantidad, un índice de carga interna que está basado en el ritmo cardíaco. Ahora, en este caso, como lo podemos ver aquí de manera general, en la, el rendimiento de la sesión está altamente relacionado con el trim. Y aquí podemos decir que tal vez un jugador está haciendo muchísimo más trabajo debido a que el ritmo cardíaco es más alto o también está percibiendo esta, este entrenamiento como un entrenamiento más difícil. Entonces, en este caso, van a tener que tener un componente de validez. Entonces, básicamente están proporcionando la información acerca de las capas internas de entrenamiento. Aquí hicimos algunos análisis con estos datos y pudimos evaluar y medir el ritmo cardíaco en diferentes lugares, en diferentes jugadores y les mostramos que en este caso el ritmo cardíaco en el nivel 2, en el nivel 3, 4 o 5 son significativamente diferentes. Entonces aquí podemos ver la escala, la cual es capaz de discriminar entre diferentes eventos cardiovasculares que podrían ser generados por la sesión de entrenamiento. Este estudio básicamente se creó para poder apoyar la validez y el aspecto de cualquier medida que ustedes implementen en sus sesiones de entrenamiento y que puedan insertar la habilidad para poder comprobarlo. Se puede utilizar el ritmo cardíaco o también el RP en sesión para poder cuantificar las cargas internas y externas. También hubo otro artículo publicado por Casa Lechana y ahí está mostrando que la, el rendimiento de, de la sesión de entrenamiento está relacionado con la carga del jugador. Entonces, si utilizan el GPS y toman las métricas de la carga del jugador, en general van a ver que está altamente relacionado con las respuestas esperadas para la sesión de entrenamiento. Entonces, con base en esto podemos decir que si estamos dando sesiones de, entrenado, de entrenamiento externa en cantidades junto con cargas internas, todos deberían de seguir el mismo entrenamiento. Y aquí es donde tal vez un jugador está llevando a cabo un trabajo mecánico muy alto. También está percibiendo esta atención como si fuera una atención más alta. Y el propósito principal de este tipo de cuantificaciones tanto de las cargas de entrenamiento internas como externas, es poder proporcionar este tipo de curva. Este es 
la curva de periodización, si así lo quieren llamar, en donde tenemos diferentes variaciones en las sesiones de entrenamiento a lo largo de varios días. Y así podemos cuantificar las variaciones y podemos ver rápidamente que hay algunas sesiones, también hay algunos pics o unos picos que puede ser proporcionado por las respu respuestas PE o también por las respuestas del ritmo cardíaco. Y lo más importante sobre estos dos términos es discriminar entre los administradores y también discriminar las distintas fases de esto. Con esto podríamos decir que si tenemos la curva y la comparamos con otras actividades, entonces vamos a poder mostrar cuál se siente más difícil al final de la sesión de entrenamiento y también en general cuando el jugador esté sintiendo la más fuerte, esté posi re posiblemente recibiendo mucho estrés debido al entrenamiento y esté muchísimo más fatigado. Y esta es la forma que nosotros utilizamos para modelar o bustear, amplificar las sesiones de capacitación y poder mejorar el rendimiento al igual que las cargas internas y así también podemos tener un chat para poder saber si un jugador único está resolviendo bien o si está resolviendo en una forma distinta a lo que se espera de él. Entonces esta es muy utilizada para ellos para poder tomar decisiones acerca del contenido y la calidad de las sesiones de entrenamiento. Y antes de continuar, me gustaría presentarles un efecto relacionado con el efecto de capacitación. Este puede ser considerado algo que sucede después de una sesión en particular. Entonces, en vez de evaluar esto durante las sesiones, el efecto puede verse en manera inmediata después de una primera semana de entrenamiento, después, incluso hasta después de 20 semanas de entrenamiento. Y esto puede ser psicológico, subjetivo, funcional, biomecánico y muchas otras eh, disciplinas para poder cuantificar los efectos. Con base en esto, nosotros podríamos decir de manera segura si esto se está adaptando de manera positiva o si el jugador se está adaptando de manera negativa a las sesiones de entrenamiento. En esta presentación, me gustaría enfatizar algunas de las medidas fisiológicas con base en el ritmo cardíaco, en la variabilidad del ritmo cardíaco. Y esta evaluación fisiológica les va a dar información acerca de uno de los sistemas más grandes de fisiología que existen aquí en las redes autónomas. Aquí podemos ver un, una onda TRS normal y entonces aquí podemos ver el PSG de, de un atleta y si cuantificamos el intervalo entre las diferentes olas, entonces podemos ver lo que nosotros le llamamos el intervalo de AER. Si este intervalo de ARR es muy variable, entonces significa que la variabilidad del ritmo cardíaco es alto. Si los intervalos no varían durante el tiempo, entonces podríamos decir que la variabilidad del ritmo cardíaco es baja. En general, cuando tenemos una variación alta en el ritmo cardíaco, significa que su actividad es predominante. Entonces, si la actividad cardíaca está nominando la regulación del ritmo cardíaco, significa que es un corazón saludable, que es un atleta saludable. En general, cuando el atleta está bien entrenado, va a tener un ritmo cardíaco muy variable. Y cuando no es tan saludable o si tal vez está muy estresado, o si el, el atleta tiene una sobre, un sobreentrenamiento, entonces va a ser la última variable, lo que significa que su variabilidad de ritmo cardíaco va a ser baja. 
Y para ver esto es muy simple de analizar porque si tenemos una variabilidad de ritmo cardíaco alta, es buena en general, pero si tenemos una baja podría ser considerada como una mala adaptación al entrenamiento o tal vez a otras fuentes de estrés en la vida. Aquí yo les puedo mostrar datos reales recolectados con atletas y este este punto es justo un intervalo. Entonces tenemos miles y miles de ritmos cardíacos eh, colectados de manera consecutiva durante 10 minutos. Y aquí con este jugador tenemos una menor variación en el ritmo cardíaco. Entonces podríamos decir que este atleta tiene una variabilidad de ritmo cardíaco más alto, entonces probablemente sea más saludable y está mejor entrenado. Sin embargo, este otro tal vez no sea tan saludable o no esté tan bien cualificado porque la variabilidad es muy baja. Pero en general, si nosotros le damos seguimiento a la fuerza laboral para la variabilidad de ritmo cardíaco, tendríamos que hacer muestras o tomas de 10 minutos de ritmo cardíaco para poder analizar en verdad los últimos 5 minutos de esta serie de tiempo. En este caso, el índice que tenemos acá es simplemente un reflejo de la variación del ritmo cardíaco. Entonces, RMSSD es el índice de actividad del ritmo cardíaco. Y este atleta va a mostrar un RMSSD mayor al de este otro. Y algunos meses anteriores, eh, años anteriores, simplemente simplificaba este procedimiento porque este era muy bajo y era imposible que los jugadores se quedaran callados durante 10 minutos para poder obtener este tipo de medidas. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos en el pasado? Cortábamos algunos datos de aquella parte de la curva que se supone que debíamos de borrar porque Task Force decía que necesitamos tener cinco minutos para poder estabilizar nuestro ritmo cardíaco antes de continuar con el análisis. Sin embargo, lo que notamos es que los atletas son muy rápidos en términos de regulación del ritmo cardíaco y después de un minuto de descanso era posible tomar un minuto más para poder analizar el ritmo, la variabilidad del ritmo cardíaco. Y estos valores son muy similares a estos otros. Y entonces dejamos de utilizar este procedimiento tan largo y empezamos a utilizar este otro que es más, pe más pequeño, que le llamamos vulnerabilidad del ritmo cardíaco ultra corto. Entonces con el dispositivo vamos a poder encontrar eh, en la posibilidad de tomar la variabilidad del ritmo cardíaco. Entonces, si lo están utilizando durante dos minutos antes de el entrenamiento sentados en una posición de descanso, podemos obtener mucha información confiable y veraz para poder analizar durante estos minutos, para poder cuantificar en verdad la actividad que se proporciona en esta parte de la curva. Entonces, esto es solamente un procedimiento muy, muy corto. ¿Y cómo podemos utilizar la variabilidad del ritmo cardíaco? Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos una semana normal con diferentes cargas de entrenamiento, ya sean internas o externas. Y durante cada una de las mañanas, el atleta lleva a cabo un registro de las integrales internas y para esto utilizamos solamente un minuto para poder calcular el INRMSSD en cada uno de los días. Entonces esto se utiliza en varios clubes y básicamente el atleta está llevando a cabo dos minutos de esta medición de estos registros y solamente un minuto es necesario para poder obtener el INRMSSD de la, del día. Y cuando terminamos la semana, cuando la 
ventana de análisis es un microciclo, como lo dijimos, una semana podemos tener el promedio del INRMSSD de esa semana y también la verificación o el coeficiente de variación, que es básicamente la estandarización de todos los RMSS que estuvimos tomando durante la semana divididos por el valor promedio por 100. Esta es una medida de qué tan variable pudiera ser el RMSSD durante la semana. Y con ello, lo que nosotros hemos proporcionado a los entrenadores es simplemente tener el RMSSD y también sacar el coeficiente del CB. En este estudio podemos ver algunas de las medidas que llevamos a cabo para el factor de fitness y también algunas medidas de RMSSD durante la semana 1 y la semana 3 de la sesión de este club de club femenil de soccer en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, este primer jugador, ella tuvo 90 de varia variabilidad de ritmo cardíaco durante la primera semana y en la tercera semana tuvo un aumento de cinco unidades. Y esta misma jugadora, si comparamos el 2 máximo con la sesión pasada y también antes del entrenamiento, podemos ver que tuvo un aumento de 5 mililitros por minuto. Entonces tenía también un aumento positivo en su rendimiento, en su plan de entrenamiento. Sin embargo, por otro lado, esta otra jugadora, tenemos la primera línea base y de la misma manera en comparación a la jugadora número uno, pero en ese mismo periodo de tiempo de tres semanas, ella de hecho, tiene un aumento muy reducido del RMSSD y aquí también tenemos un, una reducción durante esta primera sesión. Y entonces corrimos la correlación del análisis y la correlación era muy alta, lo cual significaba que si la jugadora estaba mejorando el RMSSD durante el procedimiento, al final del procedimiento, entonces tendría o incluso al inicio de la sesión va, iba a tener un mejor rendimiento físico y si la jugadora tenía un decremento, esto es probablemente porque las cargas de entrenamiento sean muy altas. Entonces las cargas internas y externas deberían de estar ajustadas para que esta persona, para que este, esta jugadora pueda poder recuperarse más y no perder per rendimiento o calidad de entrenamiento en esta otra, última parte al inicio de la sesión y esto es lo que se puede hacer para poder mejorar el rendimiento. Entonces la pregunta es, ¿es bueno aumentar el, la variabilidad de ritmo cardíaco mediado? Yo diría que sí. Si estamos midiendo en la variabilidad diaria y el promedio de estas medidas durante la semana y podemos ver que semana con semana está aumentando la variabilidad del rit ritmo cardíaco, entonces esto puede ser un signo de que el jugador o la jugadora está lidiando bien con las cargas internas y externas. Sin embargo, si tenemos un jugador que demuestra una reducción de la variabilidad, significa que probablemente las cargas internas y externas eh, sean muy excesivas, que estén muy, muy altas y que no estén lidiando bien con las cargas de entrenamiento. Entonces, de esta manera podemos llegar a un estado de sobreentrenamiento lo cual es crucial para poder analizar el, la variabilidad del ritmo cardíaco de manera da, diaria y poder ajustar las cargas internas y externas para poder juzgar de manera correcta si se 
pudo aumentar el estímulo y el rendimiento del jugador. Este es un estudio también en donde vemos a varios jugadores de fútbol, soccer que se muestran con diferentes números. Y si nos fijamos muy bien en estos puntos, cada uno de los puntos muestran el RMSSD de cada uno de los días. Y si correlacionamos el rendimiento o el CV, podemos ver que hay unos que están muy bajos, por ejemplo, este jugador y este otro jugador. Pero también hay otros que tienen CVs más altos. Y en mi experiencia práctica diría que cuando un jugador está mostrando un CV mayor, eh, significa que está muy fatigado y no está lidiando muy bien con las cargas de entrenamiento. Entonces aquí podemos decir que todos ellos con un CV normal están lidiando bien en las sesiones y probablemente aumenten su rendimiento o por lo menos lo mantengan, el, el rendimiento físico. Pero especialmente estos dos jugadores que tienen CVs más altos con variaciones cardíacas más altas están sufriendo más debido a las sesiones de entrenamiento. Entonces, ¿por qué nuestro SMSSD es más variable en estos jugadores? Probablemente porque no estén teniendo tiempo suficiente para su recuperación o porque las sesiones de entrenamiento son muy exigentes. En este momento queremos reducir las cargas de entrenamiento con estos dos jugadores y después monitorear con GPS, con los ritmos cardíacos, el nivel de estrés que estamos logrando y de esa manera proporcionárselo al jugador. En este caso, si ajustamos las cargas de entrenamiento probablemente nos vaya mejor y podamos tener CVs más bajos y eso es lo que hemos logrado con ese análisis. Es importante también resaltar que el CV o el, la variación cardíaca está totalmente relacionada con el rendimiento físico. Esto significa que los que tengan este VO max o yo yo mayor van a tener menores niveles de CVs, lo cual significa que tienen un menor sufrimiento durante las sesiones de entrenamiento. Sin embargo, si el jugador y el nivel de el nivel físico es pobre, entonces el CV va a tender a ser mayor, por lo cual es importante mejorar el rendimiento cardiovasculatorio durante la sesión para poder evitar un aumento en el RMSCD, en el coeficiente de variación. Y cuando el jugador se sienta más fatigado, esta es una ciencia subjetiva de estrés de entrenamiento. Entonces aquí el entrenador, el jugador va a poder mostrar un coeficiente de variabilidad, un CB muchísimo mayor. Entonces si el entrenamiento resulta ser muy estresante, el CV va a ser más alto. Se han publicado datos y artículos que el CV es o el coeficiente de variabilidad es un buen dato para poder medir el estrés durante el entrenamiento. Y para resumir, podemos decir que si aumentamos mucho el RMSD, CV o el coeficiente de variabilidad de frecuencia cardíaca, vamos a tener resultados negativos. Algunas veces no podemos obtener 10% de coeficiente de variabilidad. Esto es muy común. Algunas veces el jugador va a tener una semana en el que el coeficiente bajó y después aumentó. Esto no está mal, sino es simplemente una advertencia para que no se preocupen mucho acerca de esto. De hecho, si tienen dos o tres semanas seguidas, seguidas con una reducción en el CV de RMSSD y está aumentando el coeficiente de variabilidad. Entonces, en esos casos se deberían de preocupar. Entonces, podrían empezar a pensar acerca de cambiar de manera dramática las sesiones de entrenamiento. Pero de una semana a otra, es muy común encontrar fluctuaciones en el coeficiente de variabilidad y en el RMSD. 
lo que tenemos que hacer entonces es monitorear de manera constante estos valores y poder comparar la correlación de las RMSD con otras medidas objetivas como el bienestar o la salud y si estos están mostrando una mejor adaptación al entrenamiento, entonces este es el caso de poder observar las cargas internas y externas para poder ajustar los contextos del entrenamiento o las recetas, las planeaciones del de entrenamiento. Este es un monitoreo semanal de hace unas semanas. Esto no es de fútbol, soccer, sino futsa. Es un tipo de adaptación. Es muy similar al soccer. Y en este estudio se muestra que en cinco semanas de pretemporada, el RMSSD no cambió de manera sustancial en este grupo de, fut, de jugadores de futsal. Sin embargo, cuando podemos ver los datos individuales, podríamos concluir que el promedio está aumentando un poco, es delusivo, porque ninguno de los jugadores está evolucionando como el promedio. Tenemos algunos jugadores que aumentan su actividad vagal, y tenemos otros jugadores que la pierden, esta regulación vagal. Entonces, en este caso, solamente es un ejemplo del jugador A, por ejemplo, que probablemente mostró una adaptación positiva al estímulo de entrenamiento proporcionado durante esta pretemporada de cinco semanas. Y... Hay otros que muestran un efecto negativo, probablemente relacionado con una carga excesiva de entrenamiento. Ahora, si medimos la variación de ritmo cardíaco de manera semanal en la transición de esta primera semana a esta segunda semana, podríamos ver tal vez ya los resultados y tomar algunas decisiones para poder ajustar los contextos de estos jugadores para poder tener una mayor recuperación y tener un aumento en la actividad vagal. Porque normalmente si tenemos un decremento en la actividad vagal junto con un decremento en el CV, en el coeficiente de variabilidad, pues vamos a tener resultados negativos. Y ya voy a terminar la presentación, pero solamente les quiero mostrar también datos reales de algunos atletas. En este caso, tenemos mediciones diarias. Y aquí podemos ver que es normal tener un cierto tipo de variaciones en cuanto a las regulaciones fisiológicas. Es normal y nosotros deberíamos de estar esperando ya algunas variaciones, pero con límites. Y estos límites se establecen de manera estadística. Entonces, en este caso, este jugador comenzó su periodo de entrenamiento en este nivel y lo terminó en un nivel similar autonómico. Entonces, en este caso podríamos decir que no hubo decremento, que no hubo un efecto negativo y tampoco pudimos ver ningún efecto positivo. En este otro atleta, Podemos ver que está comenzando en este valor y que empieza a ser muy constante en las primeras semanas. Sin embargo, existe aquí un periodo en el que este atleta aumentó su variabilidad de ritmo cardíaco en comparación con la línea base. En este caso, podemos decir que podría ser una adaptación positiva en, el, en la variabilidad. Entonces, en contexto, este, art, este tercer atleta está empezando en este nivel y podemos ver que aquí él logró aumentar la variabilidad al final, al principio de las semanas, pero la tendencia general era un decremento. Y al final del periodo de entrenamiento terminó peor de lo que comenzó. 
Entonces, en estas, con estos datos estamos ilustrando los tres patrones distintos de diferentes adaptaciones autonómicas. Este es neutral, este es positivo y este podría ser negativo. Entonces, cuando tenemos efectos negativos y está combinado con un coeficiente de variabilidad alto, un CV alto, es una, una señal de advertencia. Deberíamos de pensar en planear su entrenamiento de manera diferente para poder evitar este tipo de reducción en su sistema de regulación. Y ahora este otro es solamente para ilustrar mi punto. Si yo tengo dos jugadores en la línea base que están mostrando estas cargas de entrenamiento y en la siguiente semana él tiene mayor cargas de entrenamiento, como podemos ver en este atleta B, está mejorando un poco su variabilidad de ritmo cardíaco, pero este otro jugador está perdiendo la actividad vagal. Entonces, si mantengo el mismo nivel de las cargas de entrenamiento, es muy probable que este otro jugador presente una mayor reducción de la, regula de la autorregulación autonómica. Entonces, esto podría ser un error porque estamos manteniendo las cargas sin importar la respuesta negativa. Entonces, si con este jugador estamos viendo que no está lidiando bien con este nivel de estrés, sin embargo, este otro está muy bien, ahí podemos mantener en este primer atleta, en el atleta B, podemos mantener la carga, pero con el atleta A, Deberíamos de pensar en la reducción de las cargas de entrenamiento las siguientes semanas para poder permitir la recuperación del RMSSD. Entonces, en este caso, utilizamos las cargas de entrenamiento y el, la variación del ritmo cardíaco en combinación para poder tomar decisiones acerca de las siguientes semanas. Y es por eso que yo comencé esta presentación hablando acerca de la ventana de tiempo. En general, nosotros no cambiamos las cargas de entrenamiento de una semana a la otra. Es mejor tomar decisiones de, una semana, de un día al otro. No lo hacemos, normalmente lo hacemos de una semana a la otra. Es muchísimo más fácil, especialmente cuando se necesitan ver diferentes respuestas con, gracias a los entrenamientos. Para resumir esta clase, entonces podríamos decir que según la presentación, las cargas de entrenamiento externas se pueden monitorear utilizando GPS o cualquier otro dispositivo y en términos de las cargas de, cap de entrenamiento internas, podemos tener la, el trim y también otros datos de entrada para poder obtener las respuestas de ritmo cardíaco al entrenamiento. Y también se pueden combinar las cargas internas y externas para poder modificar el plan de entrenamiento, pero para poder modificarlo tenemos que continuar porque tenemos primero que entender cuáles son los impactos de las cargas internas y externas del de entrenamiento en la variabilidad del ritmo cardíaco, porque la variabilidad del ritmo cardíaco es la mejor variable que podemos utilizar para evaluar el efecto del entrenamiento. Es precioso porque así nos puede decir el, la variabilidad del ritmo cardíaco si el jugador está respondiendo de manera aguda bien o de manera aguda está teniendo una respuesta negativa al entrenamiento. Cuando tenemos una reducción en el RMSSD y en el coeficiente de variabilidad significa que es una respuesta negativa. Entonces, la toma de decisiones acerca del plan de entrenamiento puede hacerse en solamente una dirección. Sin embargo, si tenemos un aumento en el RMSSD y una reducción en el coeficiente de variabilidad, entonces las cargas internas y externas de entrenamiento son adecuadas con la habilidad de el jugador de poder lidiar con el plan de entrenamiento. Entonces, eso significa que esto está bien. Podríamos ajustarlo con base en 
sus respuestas negativas o positivas agudas proporcionadas por el, la variabilidad del ritmo cardíaco y esto se puede hacer al modificar las cargas de internas y externas de entrenamiento porque el propósito principal de este entrenamiento es mejorar el rendimiento deportivo. Para mejorar el rendimiento negativo tenemos que entender todo este proceso. Necesitamos entender los pasos que están formando parte del proceso y de esa manera podemos tener un rendimiento mejorado si constantemente estamos monitoreando algunas variables como la variabilidad del ritmo cardíaco. Sin embargo, esta no es la, la única. Tenemos otras alternativas, pero debido al tiempo estoy enfatizando la variabilidad de ritmo cardíaco, ya que se puede utilizar aquí para poder informar o ver si están bien las cargas de entrenamiento internas y externas para poder mejorar el rendimiento, que es el objetivo principal de cualquier programa de entrenamiento. Pero si tomamos las decisiones acerca de las cargas, probablemente estén relacionadas al exceso de las cargas de entrenamiento debido al programa excesivo de entrenamiento. Y entonces, si no modificamos esas cargas, el resultado va a ser un decremento en el rendimiento deportivo, ya sea que sea un so, una sobrecarga funcional, no funcional o un sobreentrenamiento. Así que muchísimas gracias por la atención prestada a esta presentación. Y si quieren, pues podemos abrir sesión a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas pues gracias, doctor Nakamura, eh, por su brillante exposición. Eh, tenemos ya aquí algunas eh, preguntas. Eh, una de ellas es... ¿Qué protocolo utilizarías para medir la HRV tras el ejercicio? Tiempo transcurrido tras ejercicio, tiempo de toma del dato, etcétera. Yeah, thank you for the question. Now I have more Time to address each. Sí, muchas gracias por la pregunta. Ahora sí tengo más tiempo para poder hablar acerca de sus dudas y sus preocupaciones. En general, no hemos hecho dos mediciones por día. Una es la que se aborda, ¿no? Como les expliqué en esta clase. Cuando el atleta llega a las instalaciones de entrenamiento, tiene que estar callado, tranquilo. Significa que no puede calentar, no puede jugar. Necesito estar totalmente descansado y le pedimos al atleta que se siente en una banca en una forma cómoda y de manera sentado podemos instalar los dispositivos y empezar a registrar el HRV o la variabilidad del ritmo cardíaco. Y entonces esto es muy fácil de hacer y rápido este procedimiento. Y después de que terminan la sesión del entrenamiento, normalmente hay una parte de enfriamiento al final del entrenamiento. Entonces ahí es donde se acaba esa sesión. Podemos comenzar a evaluar una vez más la actividad autonómica cardíaca que en general va a ser más baja en comparación a la de la condición de descanso. Entonces, cuando comparamos la posición de descanso y después del de entrenamiento, podemos tener una idea del de estrés relacionado al entrenamiento. Cuando la sesión del entrenamiento es muy exigente o muy larga, muy dura, o necesita actividades de alta intensidad utilizando GPS, por ejemplo, en general, se ve un, una reducción enorme de IMSSD y no tuve tiempo de exponer esto, pero hay estudios que nosotros hemos estado haciendo durante la noche, mediciones de variabilidad de ritmo cardíaco durante la noche, lo cual ha sido muy útil porque en este tiempo es cuando los jugadores se pueden recuperar de las sesiones de entrenamiento de los partidos y podemos ver que hay diferentes dinámicas durante el sueño. 
y de hecho la actividad rebota, aumenta durante, durante el sueño porque estamos recuperando todos nuestros sistemas. Entonces cuando estás durmiendo bien, cuando el jugador o el atleta duerme finalmente y el sueño es bueno y la situación es adecuada, generalmente vemos un aumento, un aumento en el IMSCD en la siguiente semana en comparación con el previo. Pero cuando tenemos partidos, y esto es nuestra experiencia, no es posible tener una recuperación completa durante una noche. Necesitamos tener por lo menos dos noches para alcanzar la recuperación completa del sistema autonómico cardíaco. Y entonces tenemos que tener diferentes ventanas de tiempo para analizar. Pueden ser dos minutos antes del entrenamiento. Después del entrenamiento, tal vez algunos periodos podemos seleccionarlos para poder analizar la variabilidad del ritmo cardíaco y para poder revisar las dinámicas de la recuperación. Sin embargo, hay dispositivos que se pueden utilizar durante la noche y esto también se utiliza para el rastreo de la recuperación. Gracias. Eh, tenemos aquí otra pregunta al doctor Alcocer de Atlas. Buenas tardes, doctor. Eh, ¿Cuál es el protocolo de medición para controlar los factores externos que influyen durante la medición. Sabemos que la frecuencia ventilatoria, de ventilación, la iluminación, la temperatura y la posición del cuerpo, por ejemplo, influyen en los resultados de frecuencia y variables estadísticas. Esta es una buena pregunta y creo que la persona que hizo esa pregunta está muy familiarizado con la literatura en cuanto a la variabilidad del ritmo cardíaco, porque la frecuencia ventilatoria es uno de los factores de mayor influencia cuando tomamos las mediciones de variabilidad de ritmo cardíaco. Sin embargo, les tengo que decir algo que podría resultar muy interesante, porque la, la frecuencia ventilatoria tiene mayor influencia normalmente con la frecuencia y con los índices del de ritmo cardíaco. Lo que quiero decir es, si nosotros llevamos a cabo un análisis de espectro, que eh, significa una alta frecuencia, baja frecuencia, muy baja frecuencia de, de diferentes análisis de espectro, entonces vamos a tener más sesgos relacionados a la frecuencia ventilatoria. Sin embargo, el IMSSD no está impactado por esta frecuencia ventilatoria. Entonces, si queremos estandarizar la colección de los datos de los jugadores, es mejor mantener una frecuencia ventilatoria muchísimo más estable y que no jueguen durante la medición porque eso también podría afectar el IMSSD. Sin embargo, no es tan frecuente en cuanto a las frecuencias de dominio. Otras cosas que también nosotros controlamos es la temperatura, que no siempre es posible, porque si estamos en un laboratorio de investigación puede ser muy fácil. Pero si estamos en el campo de entrenamiento, hay algo condiciones ambientales que tomar en cuenta. El peor escenario sería comparar tal vez el invierno con el invierno en Inglaterra con el verano en algún lugar en África, por ejemplo. Y esto obviamente es casi imposible de hacer. Entonces, si el atleta está bajo cambios temporales de estación, pues es normal poder ver estas variaciones en el sistema autonómico cardíaco y entonces pues podemos no podemos controlar estos factores externos, pero sí podemos comparar las semanas que pudieran tener factores similares unas a las otras. Gracias, doctor. Otra pregunta y tendremos otra más. Eh, si le quisiera pedir el enorme favor de eh, que en posteriormente pudiera contestar algunas de ellas que se han quedado en, en, en el camino, eh, pero sabemos del, del tiempo tanto suyo como de nuestros participantes y que posteriormente pudiera enviarnos la respuesta si usted no tiene inconveniente. Y paso a la, a la pregunta, 
Buenas tardes, eh, doctor. En primer lugar, darle la enhorabuena por la gran charla de hoy y sobre todo por la claridad en la exposición de un tema tan novedoso como es el de la variabilidad de frecuencia cardíaca. Mi pregunta se dirige en cuanto al momento del análisis de esta INRM SSD, ya que como comentó, la carga interna sería la carga durante el ejercicio, pero los estudios nos demuestran que esta variabilidad tiende a cero durante el ejercicio, lo cual la INRM SSD no nos da información significativa en este momento. Entonces, ¿aconseja tomar los datos mediante HRB, WIMU en el momento pre y post del entrenamiento en un estado de reposo? Gracias. Yes, it's also a very good question. Sí, también esa es una muy buena pregunta. Debido al tiempo, tampoco mencioné esa parte, pero sí quería mencionar el trabajo de Martin Boucher, quien es uno de los investigadores más reconocidos en este tema. De hecho, también es un gran amigo mío. Martin ha trabajado en diferentes clubs de alto renombre en Europa y él es uno de los expertos en la variabilidad del ritmo cardíaco o HRB. Tenemos algunas publicaciones en colaboración y es algo que le gusta mucho, que durante los cinco minutos se puede hacer una prueba máxima, pero también durante el entrenamiento, porque podemos utilizar estos cinco minutos como un máximo de, de correr como un calentamiento en un sprint y también podemos llevar ese análisis eh, que sea posible durante el descanso, porque si tuvimos cinco minutos de ejercicio corriendo nueve kilómetros por hora en la playa, podemos tener el, el promedio del ritmo cardíaco al final de esto que es un índice de fitness, es un índice de rendimiento deportivo y también podemos tomar la recuperación del ritmo cardíaco en el primer minuto después del ejercicio en la posición de descanso y después de dos minutos de descanso o de recuperación podemos tomar los últimos minutos de recuperación para poder calcular el RMSSD. Entonces, en vez de calcular solamente un índice, él está proponiendo la medida de tres índices diferentes utilizando las pruebas máximas. Yo creo que esto no es tan viable en términos prácticos porque no todos los clubes o los atletas van a estar de acuerdo a hacer este tipo de mediciones. Es por eso que nosotros llevamos a cabo la medición de descanso utilizando solamente dos minutos. Pero si ustedes quisieran tener medidas antes del entrenamiento y inmediatamente después del entrenamiento, yo diría que en descanso sería más práctico. El único requerimiento es utilizar el mismo dispositivos y la misma condición si estamos tomando la medida en la posición de sentado la cual es mi recomendación pero también lo pueden hacerlo parado o tal vez en su pino eh, podría ser también una opción pero esto depende de el doctor o del que esté tomando las medidas sin embargo si lo hicimos en sentado después del entrenamiento necesitamos mantener la misma posición la misma condición si lo estamos tomando en parado tenemos que hacer lo mismo en parado después de la sesión del entrenamiento es lo único que tienen que hacer mantener la posición corporal y el dispositivo y esto también es como una parte de un sesgo porque después la frecuencia va a ser, frecuencia ventilatoria va a ser más alta. Sin embargo, el RMSSD es, tiende menos a cambiar cuando tenemos una diferente eh, frecuencia ventilatoria. Y por eso a mí me gusta más el RMSSD. Sin embargo, ustedes, si ustedes están familiarizados con la literatura, saben que por lo menos 10 o 
hay 10 o 20 variables más que podemos derivar de los diferentes intervalos, pero por el momento, por momentos prácticos, porque estamos trabajando con clubes de fútbol, soccer, generalmente yo aconsejo el uso de solamente una medición que puede ser la RMS. Gracias, doctor. De, de la Selección Nacional de México nos preguntan o nos comentan si puede ampliar eh, un poco más sobre eh, la relación entre el sueño y esta ecuación, ¿no? ¿De qué manera eh, existe esa, esa correlación? Yes, uh, there are several ways sí, to... claro. Hay diferentes formas de poder medir eh, la variabilidad del ritmo cardíaco o HRV durante el sueño. Una de las formas más prácticas es estandarizando el comienzo de la medición cuando el atleta comienza a dormir y que hay diferentes herramientas para poder reconocer el momento en el que el atleta comienza a dormir. Y de a partir de ese momento solamente necesitamos seleccionar una hora, ventanas de tiempo de una hora. Entonces, si el jugador está durmiendo ocho horas consecutivas, en teoría vamos a tener ocho mediciones, ocho ventanas de análisis para poder ver si se está recuperando durante la noche. Y esta es una forma práctica de poder analizar la HRV. Hay otra que de hecho podría ser más práctica porque esta nos permite tomar solamente una medición, pero necesitamos tener algo más de práctica para poder entender cómo funciona. De hecho, no puedo entrar a grandes detalles aquí, pero si quieren, podemos tener una segunda clase y les puedo mostrar algunas referencias, prepararlas para poder eh, justificar esta noción. Pero básicamente lo que hacen es calcular una gráfica que es una, una gráfica entre el intervalo de HRV y el siguiente. Entonces el actual, el siguiente, el actual, el siguiente. Y una vez que lo tenemos varias veces, hay, hay como una figura que tiene una forma de un cometa. Entonces, cuando estamos comparando algunos índices estadísticos dentro de esta figura de cometa, entonces vamos a poder tener una buena idea acerca de la regulación vagal en los momentos más pesados del sueño. Porque cuando tenemos estas diferentes variaciones de sueño, existe una forma muy típica de, de esta gráfica. No es tan fácil de explicar ahora porque no tengo el material suficiente, pero si quieren, eh, podríamos preparar otra clase porque tengo ya literatura para poder explicar cómo funciona esto. Pero básicamente hay dos formas de hacerlo. Uno, hora por hora. Y la otra es eh, llevando a cabo la gráfica de puntuación. Y estas son básicamente las que se utilizan, las formas más frecuentes que se utilizan para poder eh, medir la variabilidad de ritmo cardíaco durante la noche. Pues gracias, doctor. Le tomamos, por supuesto, la palabra de contar con otra charla de su parte. Platicaremos con nuestro socio estratégico Real Track System para hacerlo realidad. Y una última pregunta que tenemos aquí. ¿Existe o ha comprobado alguna relación del ratio agudo crónico con el HRV? Uh, you mean the acute chronic ratio, right? Eh, Te refieres a la proporción cardíaca, ¿no? Sí. Es correcto, sí. Ok, as you... Ok, y esto es un poco... Hay un gran debate acerca de los efectos agudos crónicos y los análisis agudos crónicos de las cargas de 
de entrenamiento. Yo soy uno de los investigadores que es escéptico acerca de la utilidad de la proporción aguda crónica. En mi opinión, no está informando mucho acerca del de riesgo de lesión o de la necesidad de cambiar las cargas de entrenamiento. Porque de hecho hay formas más fáciles para poder analizar las cargas de entrenamiento. Si seleccionamos la carga de, de entrenamiento como les mencioné o les mostré en una de mis diapositivas, esto va a ser un evento en el que podamos tener más efectos. Esto solamente es porque estamos más expuestos. Digo, si yo entreno en la semana cinco sesiones en una semana, voy a tener cierto número de horas de exposición a entrenamiento. Si solamente tengo dos sesiones, por supuesto que la, el volumen va a ser mayor. Entonces la probabilidad de tener eh, cualquier evento va a ser mayor, no solamente por eh, cambiar la proporción de aguda a crónica. Sin embargo, hay estudios que combinan eh, la proporción o los efectos agudos crónicos con el HRV. Esto podría ser interesante, pero no estoy consciente de que exista algún estudio así. Y como les mencioné anteriormente, pues yo soy uno de los investigadores escépticos en cuanto a la proporción aguda crónica. Creo que tenemos un sobreestimado en el uso de este tipo de métricas o de la utilidad de este tipo de métricas. Yo podría decir que hay métricas más útiles que esta. Muchísimas gracias, doctor. Pues eh, le agradecemos reiteradamente su, su participación. Agradecemos a Begoña Canut, nuestra intérprete el día de hoy, también por su, por su apoyo. Eh, tuvimos, doctor, la participación de los clubes de Liga MX, de Liga MX Femenil, de la Liga Expansión, de Selecciones Nacionales, de la Comisión de Árbitros y del Sistema Nacional de Capacitación. Así que eh, agradecemos porque sin duda esta convocatoria está directamente relacionada con su expertise, con su nivel, primer nivel a nivel mundial, así que nos sentimos muy orgullosos eh, y nos congratulamos de poder eh, haberlo tenido a usted en esta masterclass que da inicio a nuestro curso de certificación en el uso e interpretación de datos de tecnologías EPTS y su actualización. Muchas gracias, gracias a, a todos quienes participaron hoy por parte de nuestros clubes, elecciones nacionales, árbitros, Sistema Nacional de Capacitación. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos.